हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम वन सेकेंड टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम अकाउंटेंसी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स सो आज हम बात करें हैं एच बोर्ड के क्लास टेंथ के जिस टॉपिक की उसका नाम है टेंस यानी कि काल या समय इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो चैनल है एनी टाइम अकाउंटेंसी उसके नेक्स्ट प्लान क्या है उसके बारे में बात की थी तो उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसी के साथ क्लास ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीट सिलेबस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आज हम बात करें टेंस की तो आज हम टेंस की ज़्यादा बात नहीं करेंगे सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन की, की ही बात करेंगे तो टेंस की बात करें तो टेंस के तीन टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल इसकी जो पहचान होती है वो है वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं आता है तो जो हमारा सेंटेंस होगा उस अगर उसके लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं तो वो प्रेजेंट इनडेफिनेट है यूज़ इन इंग्लिश सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आता है अगर सब्जेक्ट ही शी इट या थर्ड पर्सन हो लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके बाद आएगा यानी कि जो v1 होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ s या ई एस आएगा लेकिन अगर सिंगुलर नहीं है तो बाकी सब्जेक्ट हैं तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा अब हम इसके बात करें तो सब्जेक्ट आएगा प्लस v1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस s या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं राम क्रिकेट खेलता है राम प्लेज क्रिकेट वह कहानी लिखती है शी राइट्स ए स्टोरी वे खेत जाते हैं दे गो टू दी फील्ड तो यहाँ पर हमने जो बस की पहचान की बात की थी वही वर्ड्स यहाँ पर इनके लास्ट में भी आ रहे हैं खेलता है लिखती है जाते हैं तो यहाँ पर हमने बात कर ली है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की अब हम उसमें एफर्मेटिव की बात कर चुके हैं तो अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज की इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डू नोट या डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है बाकी सभी के साथ डू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ आएंगे जो वो हैं डू नोट और डज नोट उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फिर ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन अगर सिंगुलर है तो वर्ड आएगा डज नोट लेकिन अगर सिंगुलर नहीं है तो आएगा डू नोट यानी कि पलूरल है तो डू नोट सिंगुलर है तो डज नोट तो ये बात हो गई है नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर यहाँ पर इसके एग्जांपल की बात करें तो सोनू खाना नहीं खाता है सोनू डज नोट ईट द फूड तो यहाँ पर सिंगुलर है नेक्स्ट बात करें वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं दे डू नोट रीड द बुक तो यहाँ पर वे आ गया यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन है तो दे डू नोट रीड द बुक अब हम बात करते हैं इंटारोगेटिव सेंटेंसेस की इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ग डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है या होता है तो जो इंटारोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ग यानी कि डू डज का प्रयोग किया जाएगा डू डज पहले आएगा फिर आएगा सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट या फिर अगर इंटारोगेटिव नेगेटिव है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या सुनील खाना पकाता है डज सुनील कुक द फूड क्या वे कहानी नहीं लिखते हैं डू दे नोट राइट ए स्टोरी तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के कुछ रूल्स की बात करेंगे जो कि होंगे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड तो रूल्स जो होंगे वो डायरेक्ट होंगे हम हमारा जो एच बी एस सी बोर्ड उसमें पेपर में जो टेंस आते हैं वो फिलअप्स होते हैं और हमें उन्हें फिल करना होता है सो so, यहाँ पर इसके जो रूल्स होंगे वो हम डायरेक्ट ही बात करेंगे जिससे कि इजीली टेंसेस का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अकाउंटेंसी क्लास ट्वेल्थ के फुल सिलेबस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो so, Thank you